Встреча с медведем может обернуться самыми грустными последствиями, однако нет в мире такого же находчивого и забавного хищника, который ради своих интересов пойдет на самые изощренные уловки. Порой они проворачивают откровенные и продуманные до деталей преступления и попадая в кадр обретают безумную популярность в интернете, становясь при этом всеобщим объектом обожания и мимишных комментариев. И это пять самых отбитых медведей, которые пошли на серьезное дело. А начнем мы с наглого ограбления одного из популярных ресторанов немецкой кухни в штате Колорадо, которое было выложено в сеть 1 августа 2013 года. Придя утром на работу, сотрудники были ну очень удивлены тем, что из-под стен их заведения бесследно исчез целый мусорный бак с пищевыми отходами. Но просмотр записей камер видеонаблюдения быстро поставил все на свои места. На них под покровом ночи косолапый воришка неспешно прогуливался по заднему дворику ресторана, вынюхивая разнообразные вкусности. И в какой-то момент ему даже показалось, что он попросту тратит свое время и уже пожалел, что выперся ночью из своей уютной берлоги. Но он даже не подозревал, что его ждал самый большой куш в его жизни. Неожиданно он наткнулся на немалых размеров контейнер до верха, набитый пищевыми отходами. И не веря собственному счастью, с мыслями, как долго ему придется все это есть, он нашел единственное правильное решение. От чувства голода медведи напрочь забывают об опасной... А этот воришка явно сумел отличиться, потому что если предыдущие мохнатые дельцы проворачивали свои дела в более-менее отдаленных от людей местах, то этот экземпляр пошел дальше и выставил один из домов в канадской провинции Британская Колумбия. За последние несколько недель Сэнди и ее муж Том заметили, что из холодильника пропадают продукты. Чтобы пролить свет на эти таинственные исчезновения, они поставили камеру и то, что они увидели на записи, их натуральным образом шокировало. Ведь продукты с их холодильника тырил большой медведь. Этот хитрец Барибал приловчился самостоятельно открывать дверцу морозилки и воровать там еду. Интересно также то, что воришка оказался гурманом и вовсе не собирался есть все подряд. Из всего обилия продуктов в морозилке он отдал предпочтение исключительно рыбе и мясу. Зелень и замороженные овощи его банально не интересовали. Друзья, отдыхая на природе или просто выбираясь на автомобиле за город, никогда не забывайте закрывать его. Что, собственно, и забыли сделать герои этого ролика, когда отдыхали от городской суеты на зимней рыбалке. Но очень скоро их загородную гармонию разрушил появившийся из леса огромный бурый медведь. Им ничего не оставалось, кроме как искать спасение на дереве и снимать происходящее на камеру своего телефона. Но произошедшее дальше буквально разорвало все привычные шаблоны. В поисках еды зверь забрался в их открытую машину и начал выкидывать из нее все содержимое. Но этого ему показалось мало и косолапый решил забрать весь автомобиль. Что за херня? Слышь, что за херня, а? Эл! 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 Жека, стой! Конечно же, это видеофейк, которое продвигает бренд компании Mitsubishi в России. Но неужели вы думаете, что это шутка? Ведь в России все медведи жрут водку, играют на балалайках и водят машины. И кстати, случаи, когда медведи угоняли автомобиль, реально имели место в повседневной жизни. Но, к сожалению, на видео они не попали. Я уверен, что все, кто смотрит этот ролик, в свое время видели мультик про Винни-Пуха. И наверняка помнят тот момент, когда Винни в гостях у кролика отменно пообедал и не смог уже уйти домой, потому что наглухо застрял в дверном проеме. 
Вы сейчас точно удивитесь, потому что точно такой же случай произошел и в реальной жизни, когда в один из домов Камчатки пожаловал подрастающий медвежонок. И он явно не думал уходить оттуда голодным. Очень быстро незваный гость пробрался на кухню и опустошил ее до самой последней крошки. Но каково было удивление хозяев, когда вернувшись домой, они увидели медвежью задницу, торчавшую из окна. Но стоит сказать, что медведь охренел с этого всего не меньше и с небывалым рвением начал искать пути отхода. Однако спустя некоторое время перепуганному медвежонку все же удалось собраться силами и благополучно сбежать. Друзья, я советую вам не переедать, как этот потомок Винни-Пуха, и при встрече с медведем никогда не терять бдительности, потому что, как вы уже увидели, эти звери способны на самые разнообразные уловки ради собственной наживы. Но от этого они ни в коем случае не становятся менее опасными хищниками. А еще медведи вам рекомендуют Академию Покера. Там вы постигнете все секреты и фишки покера, и при желании сможете использовать эти знания на практике. Рекомендую перейти по ссылочкам в описании и пройти первые три бесплатных занятия, которые они дарят вам, как подписчикам канала «Удивительный мир».